Ассаламу алейкум, текелей эфирде жаңылықтар студияда Баужан Бақытбегулы. Казахстан президенті Касым Джомар Токаев Узбекистанға мемлекеттік сапармен барды. Ислам Кармы ватындығы Ташкент өй жайында мемлекет башысын Узбекистан премьер-министері Абдулла Арпов қарсалды. Сапар екі күнге жалға сат, оның барсында маңызды келсі сөздер жүргізлет. Ек жақты құжаттырға да қол қойылымақ, екел башысының ресми кездесуі ертенге жоспарланған, Қасым Жомар Токаев пен Шавкат Мерзиоев шағын және кенге етілген ұрамда кездесу өткізет. Оның нәтижесі бойынша бірлескен мәлімдеме жасалу тейіз. Мемлекет башысы Қасым Жомар Токаев Өзбекстанның өзі ұлттық ақпарат агенттігіне сұқпат берді. Президент екел ынтымақтастығының бүгінімен келешегіне тоқталып, қол жеткіздіген нәтижелерді баяндыған. Одан кейін Қасым Жомар Токаев Қазақ Өзбек байланыстың нұғайуына Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсултан Азарбаев пен Өзбекстан президенті Шавкат Мерзиоевтің өлшеусіз үрес қосқандығына тап өткен. Қазар өз әрі сауда экономикалық қатынасты кен етіп, шегаралығын тұмақтастықты теренге тұмаңызды. Екел өкіметі сауда айналымын 5 миллиард долларға жеткізуді көздейді. Еліміз Өзбекстанмен экономикалық және әлеуметтік гуманитарлығын тұмақтастықты одан әрі жалғастыруға дайын деп деген президент. Ақтөбе ғаласының әргесіндегі Нұра Ақтөбе шағын ауданына 7 жылда 20 мүн адам ғонстанды. Сәтін салса 2030 жылға дейін ондағы тұрғындар саны 6 есе өсі өтейіз. Ауданның автономда жылу ғазандығы және электр станциясы бар. Нұрлы жер бағдарламасы бойынша салынып жатқан үйлердің сапасы Нұра Отан партиясының жеті бақылауында. Нұрақтөбе шағын ауданындағы тоғыз ғабат түйдің құрлысы бұлтыр басталды бұйыл тамыз айында тапсырылу тейсі. Сол кезде 265 ақтөбелік отпасы баспаналы болады. Құрлысқа тек отандық материалдар пайдаланылып жатыр. Мердегер кампайда өкілінің айтыңша кірпі шетпе қалатын кездер болады. Құрлыс индустриясы дамып, сұраныс көбейген сайын кірпі Кірпіш қалаудан сегінші тәжі бітіріп тоғызға көштік. Ишіндегі сылақ жұмыстары, тоғы жұмыстары, сантехнистік работтар өзі ішінде жүріп атыр. Бүгіндікі қазір жұмыстылар 115 адам жұмыс жұмыр. Өшір бесте ватқан. Техника жеткілікті. Нұр отандықтар құрлысты аралап көріп мердегердің талап тілегін тұңдат. Арендалық үй мезгелінде тапсыр Бұна асынлы подрядчиктер тек қана уақытында мемлекеттен бөлінген қаржы уақытында түспе атқан айтып жатыр біздерге. Қаржы уақытында түссе, қазір енді осы құрылыстың бітуіне 3-4 ай уақыт қалды. Сол қаржы уақытында түссе, бұл подрядчик кампанияларда уақытында үйлерді бітіріп, күтіп жатқан қазір ғытығында қалқа тапсыра бет. Нұрақты бе қалашығы 300 мүн тұрғынға арналған. 2030 жылға дейін тұрғындар саны 6 есе көсет. Осы орайда партияның құтты мекен жобасы қалық саны көп ауылдар мен аудандарды дамытуға бағытталған. Алдымен инженерлік инфрақұрлымы жүргізіліп қажетті әліметтік нысандар салынады. Елбасы бастамасы мен жасалған жоба сәтті іске асқан кезде 7,5 мүн елді мекен Паладарда қаланы көріктендіру жұмыстары ғызды. Овыз орталығындағы жүргінші жолдарымен аулалар реттелі жатыр. Бұл жұмысқа бюджеттен 700 миллион тенге бөлінген. Бұл қаладағы жасыл желекті мұлай туға баса назар аударылған саябақтарда әрленіп, жаңа демал сондары көптеп бой көтерет. Әлеметтік мекемелердің де аумағын көріктендіруге көңіл бөлініп отыр. Қазар овыз Қала тұрғындары үшін жаңа демал сорындар пайда болады. Аула және өзге аумақтар абаттандырылады. Тұратуарлы жолдар, ыңғайлы орындықтар қарастырылған. Бұл аумақтарда түнгі уақытта жанатын кеспе тастар төселмек. Шағын сәуелеттік формаларды орнатуда жоспарда бар. Бала бақша мектептердің аумақтарын ретке келтіріп жатырмыз. Кребері жолдар кейнетіліп, автотұрақ салынады. Қазіргі уақытта 10 орта мектеп пен 18 бала бақшаның аумағын абаттандырып жатырмыз. Ақыштың Теха штатында алапат құйын ойран салды. Табиға тапатынан үш және сек жастағы екі бала мерт болды. Тағы онға жуғы адам түрлі жарық аталған. Рейтер ақпарат агенттігінің қабарлауынша долы дауыл Франклин ғаласын есенгі етіп кеткен. Жел 
электр желілерін үзіп, жол бойында тұрған көліктерге ағаштар құлаған. Ондаған тұрғын үйге жақын келді. Аймақта көліктер жүр алмай қалды, мамандар құтқару жұмыстарын жалғастырып жатыр. Жергілікті білек тұрғындарды үйлерінен шықпауға шақырып отыр. Непалдың шығысындағы өй жайда ұшақ тег ұшақ пен соқты ұсып, ек адам опат болды, бесе үй жарақа талды. Оқиға Лукла ғыласы маңында болған. Мамандарының әтінші әуе көліктерінің бортында жолаушылар болған жоқ, апаттың себебін анықтау үшін тергеу басталды. Францияда сар жеделлер қайта шеруге шықты. Тулуз ғаласында наразылығы акциясы әдеттегідей полициямен қақтығыз қалбасты. Капитоли алаңына жиналғандарды тарату үшін тәртіп сақшылары көз жаса орататын ғаз бен суат қыштар қолданған. Франция үшкістер министерлігінің қабырлауынша осы жолға жаппай шеруге ел бойынша 31 мүн адам ғатысқан, оның 5 мүн Париж ғаласында. Тәртіпсіздікке ғатысы бар, ондағын адам қамау ғалында. Естеріңізге салайық, сар жейделдердің жаппай бас көтеруі өткен жолдың қарашайында басталған. Шерушілер елдегі тарифтер мен жанармай бағасының қамбаттауына наразы. Кезектен тұс сайлау өткізу Қазақстан президентінің оң шешімі, оң түсті кореялық саясаткер Ким Сан Чихол осылай дейді. Оның айтуынша Қазақ елі бүгінде үлікен жетістіктерге ғол жеткізді. Менде саяси өзгестерді уақыт талай беті отыр. Саясаттан ұшы Ағордада ғалданып жатқан барлық шаралар ел егілік үшін жасалып ой жатыр деген пайымды. Президент Қасым Жомар Тоқайып алдағы сайлаудың әділ әрі ашық өтетініне өәде берді. Сондықтан да азаматтардың белсенді қатысы ұмаңызды. Себебі нағыз көшпашшы өз қалқының қолдауы мен ғана ел басқарыд. Меніңше мерзімінен бұрын сайлау өткізу қалқтың экономикалық әлеуметтік дамуы үшін маңызды. Қазір Қазақстан қуат телдердің біріне айналды. Бұл ретте тұңғыш президенттің атқарған еңбегі ұшан тенгіз. Жаңадан сайланатын президент сол ауқымды бастамаларды жалғастыру тейіз. Өзбекстандық сарапшылар ұстай дейді. Усиление социальной роли государства – это мировая тенденция. Мемлекеттің әлеуметтік ролін күшейту бұл жақынды ғырдыз. Өйткені қазіргі заманда капитализм оғымы қоғымда мүлдім қабылдан байды. Сондықтан әр ел өз азаматтарына қамқорлық жасау өгерек. Бұл тұрғыдан алып қарағанда Қазақстан әлем елдер арасында көш бастап тұр. Маңыстау обысындағы қоғамдық үйімдар сайлау алды шараларға белсене ат салсуға дайын екендіктер мәліндеді. Олар бұл елдің келешек үшін маңызы шара деп есептейді. Ақтауда арнай жиын өті болған өңірге белгілі беделді тұлғалардың барлығы жиналды. Жиында сөз алғандар әртпестерін президенттік сайлауға партиялық тұрғыдан емес, қалықтық көз ғараспен Шақындану процесі кезіндегі әлемдегі өзінің ғорын табу үшін күріш түрк білі жатыр. Жалпы әлем бұдан 10-20 жыл бұрынғыдан әлде ғайда өзгерді. Мені осындай кезіңде бүкіл елге әлемнің көбелдеріне беделді, және өз елдің өзінің үшінде беделді адамның президент болып сайлануы, Бұл өте қажет ақ. Әлемдік көшкі лестер болып шығаратын және елдің әлеуметтік экономикалық дамуына басшылығы жасайтын адам сайланады деп қалық күтеді. Қазақстанның байлығы кеніштер емес, оның қалқының береке бірлігі. Семелік вазраждене неміс қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Лилия Ганчарук кезектен тұс сайла өткізу тұралы шешім елдің тұрақты дамуының кепілі деп есептейді. Ол әр қазақстандық осы науқанға белсене әрі жауып кешілікпен ғатсат деген өмітті. Бүгін кезектен тіс президент сайлауын өткізу шешімі туралы үндеуді естіп, бұл өте маңызды әрі орынды деген ойға келдім. Тұрақты әрі бейбіт жылмен дамып келі жатқан мемлекет ретінде Қазақстанның әлемдік аренадағы беделі жоғары. Ендеше демократиялық жылмен президент сайлауын өткізу бұл абыроймызды одан әрі нұғайта түсу үшін қажет. Халқа керегі тыныштық Петропаул ғаласындағы жерлеу жұмыстарын алдағы 5 жылда бір ғампания атқарады. Олар моламаңын аваттандырып, қауіпсіздік шараларын үйімдастыруға да міндеттелді. Айдарбек Айт Мұхамбет ұлы жылғастырсын. Мы зимой приехали, когда вот это 
оградка, она вообще вот тут стояла. Татьяна Кузиванова, а кешешесының басына келіп жағасын ұстат. Олардың орына басқа бір адам жерленген. Қала тұрғынның айтуынша, мұндай мысалдар өте көп. Тубирают столик. Тіпті келушілерге арналған үстелді алып тастап көр ғазат. Қоршаудың үшінде де адам жерленгенді көрдік. Масқара ғой, тәртіп жоқ. Осы сөзінің рас өтірігін тексеру үшін зерттеу жүргіздік. Қалада жерлеу рәсіммен төрт кампания айналысат. Солардың біріне барып, қызметтерін жасырын камераға түсіріп алдық. Если хотите поближе, А, Б, В, В сектор, то от 240 тысяч мы делаем. Это который возле часов? Жерлеу бизнесі қызып тұр. Қалтаныз көтерсе, агенттіктер соңғы сапарды басынан аяғы үндастырып береді. Төр орындарға бөлек баға. Они эти цветочки снимали, переделали и заново здесь на караванной выставляли. Бейт басында да бизнес. Өлілердің тұныштығын тірілер бұзат. Мархумдардың гүлін ұрлап, қайта сататындарда бар екен. Бұл зираттар бірінші рет сенімді басқаруға берілді. Олар қабыр қазу үшін ғана ақаламыз дейді. Вип мест. Зирата випорн даржок, жир тиган бирлит, без данхазмет кур казугана, от санитарных талап тарга сай жигузлит, жардай ту минут басларга жигл так же саймас, сундуктан, унгбера, боссус. Синем да баскару бюджет кедиуним, халалага хмдак зират тарда кутуп стаушин жилда, жит миллион тингедем булетн, уткин жила бер кампания тендерда, бер тинга жинга балап, хазмет курси ту сапаса сунга шраганит. Вот мы за месяц вот сейчас посмотрели. Зират Тарда Синемда Баскару Валган компания Брайда Абаттандру Жумустарн Бастап Кетта. Хорша Уоеб Камера Ларурнатта. Инда Айна Ласн Кугаль Дандермак. Сон Мингатар Марком Дарден Есиби Жургузлет. Брсус Бенайт Хандар Зират Тарда Ритки Кельтругерек. Мне Жолда Жок Кулькокста Шашлаб Жатар. Инда Он Мин Алдаха Бишел Брак Компания. Айнал сад, сон мингатар бейл жергеликті маслихат жерлеу рәсімінің бәріне ортақ тәртібін бекітпек. Айдарбек айт Мухамбет, Лор Руслан Алиев, Петра Павл, Хабар 24. Гүлжан Сәрсенбайба жүрегінде ақау бар балалардың өміріне қараша түсіп жүрген жандардың бірі. Мамандығына деген адалдығының арқасында 2018 жылы Алматы қаласы бойынша ең үздік балалар дәргері атанды. Сосын Қазақстанның жүз жаңы есім жобасының жең паз атанды. Білікті кардиохирург пен әрпесім алуа Махамбет кездесті. Бұлашақ бағдарламасы мен Мәскеуде білімін жетілдіріп келген кардиохирург мұңдаған баланын жүрегін сақтап қалу үшін операция жасау мен ғатар ультрадыбыстық диагностиканды жақсы мен керген. Сондықтан болар, кәсіби маманға еліміздің жүз жаңа есімі жобасында 10 мұңнан астам адам дауыс берген. Бұл жобаға мені бұлашақ бағдарламасы мен бірге оқыған достарым ұсыныпты. Алғашында жүз жаңа есім жобасы жайында білмедім. Кішкентай науқастарының атаналары келіп, біз сізге дауыс бердік дегенде өзімде таң қалдым. Сондықтан бұл женісімді атаналардың алғысы деп қабылдадым. Жаңа туған әрестенің жүрегіне күрделі операция жасап жүрген кардиохирург бүгінде педиатрия орталығының ғылыми бөліміне жетекшілік етеді. Бұл ұшым қазіргі таңда облыс аймақтарды аралап, оқушыларының физикалық және психо-эмоционалдық жағдайларын зерттеп жүр. Екі жылға созылған зерттеу нәтижесінде бастаушысыны оқушылар арасында көздің көруі нашарлап, сөмкелері ауыр болғандықтан баланың омыртқасына зиян келгені және сыныпта баласанының көптігі салдарынан сабақ арасында бұрынғыдай жаттығы жасалмайтыны белгілі болды. Бұған тамақ мәселесін қосыңыз. Осы мәліметтердің барлығын жинап, бір жыл соңында білім және ғылым министерлігіне өз ұсынысымызды дайындайтын боламыз. Бұдан бөлік тағы бірнеше ғылыми жобаларға қатысып жүрген Күлжан Ескендір қызы алдағы уақытта докторлық диссертациясын қорғамақ. Себебі медицина ғылымын дамытқандағана баланы аман алып қалу мүмкіндігі жоғары болмақ дейді дәрігер. Алуа Маханбет Мұхит Құдықбаев қабар 24 Алматыдан. Бангкок тұрғындары Будда күн түзбесі бойынша жаңа жылды ғар салды. Дәстүрге сай бұл мерекеге жиылған жорт бір-біріне су шашады. Сөйтіп, малмандай су болып қызық бітпей үйіне ғайтпайды. Өйткені, наным сенім бойынша бұл адамдардың күнәден арлуы. Жылбасын ғар салу үшін үш күн бойы осылай тойлайды екен. Әзірге тәріміз осы эфирде қайтар жүдес